ഹായ് വെൽക്കം ടു ടെക് അണൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹൈഫൈ ആംപ്ലിഫയർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഡി ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഹൈഫൈ ആംപ്ലിഫയർ ആണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ബോർഡ്സാണ് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒരു ഹൈഫൈ ലെവലിൽ തന്നെ റീച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മൾ ഈ ഹൈഫൈ ആംപ്ലിഫർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടി പി എ ത്രീ വൺ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന ഐ സി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബോർഡ് ഞാൻ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ ബോർഡ് വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഹാർഷ്നെസ് ഉണ്ട് മിഡ് റേഞ്ചിന് അതോ ഇന്ന് വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഹാർഷ്നെസ് വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർനെസ് ഹാർഷ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ വളരെയധികം നേരം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ചെറിയൊരു ഹാർഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അത് മാറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീവ്സ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഇതുപോലത്തെ ചൈനീസ് ബോർഡ്സ് വരുന്നതിന് എല്ലാം കുറച്ച് നോയ്സ് കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് അത് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗെയിൻ കൺട്രോൾ കൂടുതൽ ഗെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഗെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ റെസിസ്റ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഗെയിൻ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മോഡ്യൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി കാണാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് മോഡ്യൂൾസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആൾറെഡി കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഈ ഒരു ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്സ് നമ്പറും മാത്രം മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ബൂട്ട് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്സ് നമ്പർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സ് ഒന്നുകൂടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മോഡ്യൂൾ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഹൗസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അല്പം വലിയൊരു ബോക്സാണ് ഈ ബോർഡിന് ഇത്രയും വലിയ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഞാനിത് ഈ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ സപ്ലൈ കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിലായാലും നിങ്ങൾക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സ് വേണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർ സി എ സോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്പീക്കറിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബൈൻഡിങ് ബനാന ബൈൻഡിങ് പോസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഇതിന് ഈ ബോർഡിന് സോറി ഈ ബോക്സിന് അതിൻ്റെ താഴ്ത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ബുഷസ് വാങ്ങിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം പിന്നെ ഈ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പ്ലേറ്റ് അക്രലിക് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അക്രലിക് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അക്രലിക് പ്ലേറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഇത് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് വളരെ വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം വയ്ക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അക്രലിക് പ്ലേറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
പിന്നെ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആണ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തേത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം കൺട്രോൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ അറ്റത്തിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ പിന്ന് വൺ ടു ത്രീ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഈ പിന്നുകൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് അത് നമ്മുടെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ സി ഡിയിൽ നിന്നാണോ മൊബൈലിൽ നിന്നാണോ എവിടെ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷനിൽ നിന്ന് വന്ന വയറിലേക്ക് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിലുള്ളത് ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുക ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഈ മൂന്നാമത്തെ ഈ അറ്റത്ത് കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഇൻപുട്ട്സ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ ഇതെല്ലാം സോൾഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വയേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോർഡിൽ തന്നെ കാണാം അതിൻ്റെ അതിൽ ബോർഡിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ സപ്ലൈ എന്നെല്ലാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ക്യാബിനറ്റിൽ നമ്മൾ സ്പേസേഴ്സ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പേസേഴ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്ക്രൂ ഇട്ട് പിടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കില്ല അത് ഇളകി ഇളകി പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പേസേഴ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ബോർഡ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഈ സ്പേസറിൽ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഓരോ ബോർഡിന് നാല് സ്പേസർ വയ്ക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്പേസറെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും രണ്ട് സ്പേസർ കൊണ്ടും നമുക്ക് അത് പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ നാല് എണ്ണത്തിൻ്റെ നാല് ഔട്ട്പുട്ടുകളുള്ള നാല് വയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന അതായത് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന സ്പ്രിങ് ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതുപോലത്തെ ഈ കണക്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അതായത് ഇതിൽ ഒരു പോസിറ്റീവാണ് റെഡ് കളർ കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് ബ്ലാക്ക് കളർ അത് നമ്മളുടെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് സ്പീക്കർ ഔട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മാറിപ്പോകരുത് ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിന് നമുക്ക് ആർ സി കണക്ടറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സിക്സ് ആർ സിയുടെ കണക്ടറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആർ സി കണക്ടർ മതി ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ബോക്സിൽ വരുന്ന ആറ് ഹോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആർ സി എ ഉണ്ട് ആ ആർ സി എ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് കണക്ടേഴ്സ് പിടിപ്പിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വോളിയം കൺട്രോളിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക വോളിയം കൺട്രോൾ എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഞാൻ എൻ്റെ ഡയഗ്രാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം അത് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് നല്ല ബലത്തിൽ തന്നെ ഇത് പിടിപ്പിക്കുക സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇളകി പോകരുത് ബിക്കോസ് നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇളകി പോകാതെ നല്ല ബലത്തിൽ പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോളിയം കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബോക്സിലെ എല്ലാ കണക്ഷൻസും നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫ്രണ്ട് പാനലാണ് വേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് പാനലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അക്രലിക് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിന് ബാക്കിൽ കാണാം ബാക്കിലുള്ള കണക്ഷൻസ് കാണാം ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ കാണുന്നത് അതിന്
പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ മ്യൂട്ട് സ്വിച്ചാണ് അത് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഈ ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ നോബ് കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോളർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിരിച്ച് ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഡോട്ട് ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് അത് കണക്ട് ചെയ്യണം വേണ്ടത് ഇത് അലി എക്സ്പ്രസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ വോളിയം കൺട്രോൾ കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയില്ല നല്ല ടൈപ്പ് വോളിയം കൺട്രോളേഴ്സ് എൻ്റെ നോബ്സ് അലി എക്സ്പ്രസിൽ നിന്ന് കിട്ടും വളരെ ചീപ്പാണ് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഈ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൂട്ടുന്നവർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വോളിയത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വെക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ലൈറ്റ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ട് അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു നല്ല ഹൈ പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ ഫൈ ആയിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫയർ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിലുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ത്രീ വൺ വൺ എയ്റ്റിൻ്റെ ബോർഡാണ് അത് രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ്സ് നമുക്ക് ആമസോണിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അറൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്താണ് അതിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആകുമ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചാർജർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ആംബിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ആംബിയറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ എസ് എം പി എസ് ബേസ്ഡ് പവർ സപ്ലൈ വാങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ബിൽഡിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു എസ് എം പി എസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ബിൽഡിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും അത് എങ്ങനത്തെയാണ് എസ് എം പി എസ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആ റേഞ്ചിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചാർജർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ ഹൈഫൈ ആംബ്ലിഫയർ വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ഹൈ പെർഫോമിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ യു എസ് ബി മോഡ്യൂൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ യു എസ് ബി മോഡ്യൂൾ ഞാനിതൊരു എൻ്റെ ഡാക്കിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യു എസ് ബി മോഡ്യൂൾ ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ടൈപ്പ് മോഡ്യൂൾസ് കിട്ടും നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന യു എസ് ബി മോഡ്യൂൾസും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ എല്ലാ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി വാങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ കണ്ടതിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വൺസ് അഗെയിൻ ഗുഡ് ഡേ